गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ये क्लास फिफ्थ की साइंस की क्लास है और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर सिक्स दैट इज फूड एंड हेल्थ वाई डू वी नीड फूड हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है क्यों हमें भूख लगती है फूड इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी जो फूड होता है खाना होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आवर बॉडी यूजेज अप एनर्जी एवरी डे फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग रनिंग तो जो हमारी जो बॉडी होती है उससे जो हम दिन भर डेली दिन भर डेली रोज़ का हम जो काम करते हैं वॉकिंग या वर्किंग या स्लीपिंग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से मिलती है हमें फूड से आवर बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ब्रीदिंग एंड टू कीप आवर हार्ट एंड लंग्स वर्किंग वाइल वी आर ए स्लीप तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है सांस लेने में के लिए भी सांस भी जब लेते तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ठीक है और हमारे हर्ट्स और लंग्स को वर्क करने के लिए भी जब हम सोते हैं फूड कंटेन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प्स टू कीप आवर बोन्स हेयर नेल्स टीथ एंड स्किन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी तो जो फूड होता है उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं हेल्दी रखते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं ठीक है ताकि हम जल्द जब हम बीमार हों तो वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए रिकवर हो जाए इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड एंड रिपेयर सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी जैसे हमारा कहीं से स्किन कट जाती तो वो क्या हो जाती है थोड़े दिन बाद वापस वहाँ पे स्किन आ जाती तो ये 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 प्रोसेस होने के लिए भी हमें क्या ज़रूरत है एनर्जी की न्यूट्रिएंट्स की तो वो सब हमें किससे मिलते हैं फूड से मिलते हैं ठीक है ना फूड हेल्प्स आवर बॉडी एंड माइंड टू ग्रो हमारी बॉडी और माइंड के ग्रो के लिए भी फूड ज़रूरी है विदाउट फूड अ लिविंग बींग्स विल डाई अगर खाना नहीं मिलेगा तो इंसान क्या हो जाएगा इंसान नहीं सॉरी लिविंग बींग्स मतलब जिनमें भी जान है वो सारे क्या हो जाएंगे विल डाई प्लांट्स को भी देखिए अगर आप पानी और धूप और न्यूट्रिएंट सारी चीज़ें ना मिले तो वो भी क्या हो जाते हैं ड्राई हो जाते हैं डिलीशियस फूड ऑल्सो मेक्स वन हैप्पी एंड गिव्स प्लेजर जो अच्छे डिलीशियस स्वादिष्ट खाने होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी देते हैं और हैप्पीनेस एंड प्लेजर दोनों चीज़ें मिलते हैं वट डज़ फूड कंटेन फूड में क्या क्या होता है तो जो फूड होता है हमें ग्रो करने के लिए हमें और हमें जिंदा रखने के लिए हमें फूड ज़रूरी है जो न्यूट्रियट्स हैं न्यूट्रियट्स आर सबस्टेंस नीडेड फॉर ग्रोथ एंड फॉर अदर बॉडी फंक्शन जो न्यूट्रियट्स होते हैं मैंने अभी न्यूट्रियट्स का नाम लिया वॉट इज़ न्यूट्रियट्स न्यूट्रिय सब्सटेंस है मतलब एक पदार्थ है एक चीज़ है क्या चीज़ है जो हमारे बॉडी के फंक्शन को करने के लिए या और हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं जैसे मैक्रो न्यूट्रियट्स माइक्रो न्यूट्रियट्स ठीक है ये वर्ड पकड़ लीजिए माइक्रो मीन्स छोटा मैक्रो मीन्स थोड़ा बड़ा तो मैक्रो न्यूट्रियट्स द वर्ड मैक्रो मीन्स लार्ज है तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है छोटा मिनी तो द न्यूट्रियट्स दैट आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट यानी हमारी बॉडी में दो तरह के रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसे सब्सटेंस जिसकी हम न्यूट्रियट्स जिसकी हमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में जरूरत होती है तो उसे कहते हैं माइक्रो न्यूट्रियट्स है ना और कुछ होते हैं जिनकी हमें हमारी बॉडी में थोड़ी सी जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रियट्स तो माइक्रो माइक्रो न्यूट्रियट्स कौन कौन से हो गए कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स हो गए ठीक है ना कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स और माइक्रो न्यूट्रियट्स दर आर नीडेड इन द लार्जेस्ट अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए है ना ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमें सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से सो अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर डेली फूड मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट तो हमें डेली ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो ठीक है ना तो जो कार्बोहाइड्रेट्स आर इजीली यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में आसानी से यूज किए जा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट आर नीडेड टू फॉर द सेंटर नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम के लिए किडनी के लिए ब्रेन के लिए और मसल का फंक्शन प्रॉपरली होता रहे मसल्स का उसके लिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है जो स्टार्ची फूड होते हैं जैसे कि पोटैटो ग्रेन्स फ्रूट मिल्क एंड योगट शुगर एंड स्टार्च आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये सिंपल फॉर्म है शुगर और स्टार्च फाइबर्स और रफेज आर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट जो फाइबर्स होते हैं रफेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होते हैं जो हमारी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती दीज कार्बोहाइड्रेट हेल्प्स टू मूव वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी ये हमारी बॉडी से क्या करते हैं वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं इट प्रिवेंट्स कॉन्सिपटेशन एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवर ईटिंग तो ये क्या करते हैं जो हमारी कॉन्सिपटेशन की प्रॉब्लम होती है उसको क्या करते हैं कम उसको कंट्रोल करते हैं उससे बचाते हैं और ज़्यादा का खाने के रिस्क को क्या करते हैं कम करते हैं 
फूड्स हाई इन फाइबर्स इंक्लूड फ्रूट्स लाइक ऑरेंज पपाया एक्सेट्रा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स प्रोडक्ट्स ये क्या करते हैं फाइबर्स और रफेज हैं फैट्स तीन तरह के फैट होते हैं सेचूरेटेड फैट ट्रांस फैट और अनसेचूरेटेड फैट सेचूरेटेड फैट फाउंड इन मीट बटर एंड क्रीम ट्रांस फाउंड इज बिस्किट में स्नैक्स में एंड फ्राइड फूड्स में और अनसेचूरेटेड फूड फाउंड इन ऑलिव ऑयल्स एंड नट्स में फैट्स प्रोवाइड टेस्ट एंड स्टेबिलिटी टू फूड टेस्ट भी देता है और खाने की स्टेबिलिटी यानी उसको काफ़ी देर तक बना कर भी रखता है ठीक है ना इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब सर्टेन विटामिन विटामिन को भी एब्जॉर्व करता है इट कवर्स द डेलीकेट बॉडी पार्ट्स एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इंजरी से भी उसे प्रोटेक्ट करता है इट ऑल्सो कीप द बॉडी वार्म बॉडी को वार्म भी रखता है एक्सेस फैट कैन मेक अ पर्सन ओवर वेट एंड ओबेस ज़्यादा फैट लेने से व्यक्ति क्या हो जाता है ओवर वेट यानी मोटापा उसको हो जाता है ना एंड ओबेस प्रोटीन अवर डाइट मस्ट कंटेन थर्टी फाइव परसेंट ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन हमें थर्टी फाइव परसेंट फूड का क्या खाना है प्रोटीन फूड लाइक बीन्स मीट पोल्ट्री फिशेस चीज नट्स एंड पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन वी नीड्स प्रोटीन फॉर ग्रोथ हमें ग्रोथ के लिए ज़रूरी ज़्यादातर बच्चों के लिए और टीन के लिए इट हेल्प्स टू बिल्ड एंड रिपेयर वॉम आउट सेल्स ऑफ आवर बॉडी जो खराब हो जाती है हमारी सेल्स या जो हमारी कट फट जाती है उनको रिपेयर करता है इट इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है टू प्रोवाइड्स एनर्जी वैन कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अवेलेबल जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो उसकी जगह पर यह वर्क करता है तो आज हमने माइक्रो न्यूट्रिय पढ़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे माइक्रो